కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ బిల్డింగ్ యువర్ స్కిల్స్ బయటకి వెళ్తే మాత్రం ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ మెనీ ఆఫ్ యూ పీపుల్ వుడ్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ రిలేటివ్లీ రిచ్ క్లాస్ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఉండొచ్చు బయటకి వెళ్తే మాత్రం దే విల్ బి సీయింగ్ యువర్ స్కిల్స్ హౌ మచ్ హీ విజ్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఎలా మాట్లాడతాడు ఎలా మాట్లాడుతుంది ఈ అమ్మాయి ఏ విధమైన టాపిక్స్ మాట్లాడుతుంది ఎంతవరకు ఎక్స్పోజర్ ఉంది ఇదంతా మీకు తెలియాలంటే మాత్రం ఈ ఈ టైంలో యూ హ్యావ్ టు బి లెర్నింగ్ అబౌట్ థింగ్స్ బయట ఏం జరుగుతుంది చాట్ జీపీటీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు కొత్త చాట్ జీపీటీని ఎలా వాడతారు ఏదైనా హోటల్కి వెళ్తే ఎలా మాట్లాడాలి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు ఇన్కల్కేట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అది ఊరికే రావు యు నీడ్ టు అప్పుడప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే మనం ఇలా ఉన్నాం ఇంకా హెల్దీ బాడీ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇంకా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ నీడ్ టు ఇన్కల్కేట్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ అండ్ ఇఫ్ యూ వర్క్ అప్ ఆన్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ దెన్ ఓన్లీ మీ మీకు మంచి లైఫ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది దట్స్ ద ఏజ్ వేర్ యూ వుడ్ బి చేంజింగ్ ద సొసైటీ ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ నేను మీకు ఐడియలిస్టిక్గా జస్ట్ ఐ మీన్ లైక్ యూ బికమ్ అన్ జస్ట్ ఒక సంఘ సంస్కృతలా మారిపోండి సొసైటీ గురించే బతకండి అని నేను మీకు చెప్పట్లేదు దేర్ షుడ్ బీ అన్ సస్టైనబుల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ అన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ద హోల్ సొసైటీ జస్ట్ లైక్ యువర్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఓకే అవర్ సొసైటీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ వన్ అండ్ వెన్ యూ థింక్ లైక్ ఐ నీడ్ టు బి ఎ గుడ్ పర్సన్ అండ్ నీడ్ టు అట్రాక్ట్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ ఇట్ సెల్ఫ్ దెన్ మనం ఒక పాజిటివ్ సొసైటీ చూడగలం అది ఎప్పుడవుతుంది అంటే వెన్ ఓన్లీ యూ థింక్ అండ్ ఐ మీన్ లైక్ మీరు ఎప్పుడైతే డిసైడ్ అవుతారో ఐ వాంట్ టు మేక్ మై సెల్ఫ్ బుద్ధ తెలుసా మీకు గౌతమ్ బుద్ధుడు హీ టోల్డ్ వన్ థింగ్ రిమెంబర్ దిస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ కీప్ ఇట్ విత్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యూర్ హార్ట్ ఫర్ ఎవర్ ఐ మీన్ లైక్ మీరు చచ్చిన తర్వాత ఉంచుకోండి నో బడీ కెన్ హెల్ప్ మీ నైదర్ కెన్ ఎనీ వన్ ట్రై అండ్ హెల్ప్ మీ ఓన్లీ మీ మై సెల్ఫ్ కెన్ హెల్ప్ మీ అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే ఏంటి అంటే నైదర్ మీ టీచర్లు నార్ మీ పేరెంట్స్ నార్ మీ అన్నదమ్ములు ఆర్ అక్క చెల్లెళ్ళు ఎనీ వన్ ఎవ్వరో హెల్ప్ చేయలేరు మిమ్మల్ని ఓన్లీ ఎప్పుడైతే మీరు డిసైడ్ అవుతారో ఐ వాంట్ ఎ బెటర్ లైఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ బెటర్ ఐ వాంట్ టు మేక్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ దెన్ ఓన్లీ ద లైఫ్ బిగెన్స్ అండ్ ద చేంజ్ బిగెన్స్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ వెన్ ఎవర్ మీకు ఏదైనా బాధలు వచ్చినా వెన్ ఎవర్ యువర్ ఫీలింగ్ లో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ డిసైడింగ్ దట్ ఐ నీడ్ టు get better of myself no one can i mean like help you and uh, any specific questions you have specific doubts you have you can share it as a big brother elder brother you can think uh, myself as an elder brother and you can just ask me ila anpistundi naaku ila cheyal anukuntunanu what do you think so an cheppesi i would be giving you a specific uh, i mean like meeku uh, i can interact more if not this would be an one way communication only i would be just telling about i don't know how much you are understanding meek entha ardham avutundo teliyadu so just ela cheptunte velipothe it would be an waste of uh, thing waste of energy so tell me what i mean like ela anpistundi maaku this is what we are feeling ani cheppesi edan chepparu ante i can elaborate it on much mohammad padaddu utilize this opportunity i will tell you are uh, inter pass in right so 10th class pass in vallu kuda konjam chudandi i don't uh, know entha meek ardham avutundo but konjam adam cheskodan try cheyandi upsc ane exam there will be three stages in it okay prelims untadi prelims okay this is a stage where you would be filtering people సీరియస్కి నాన్ సీరియస్ క్యాండిడేట్స్కి ఫిల్టర్ చేస్తారు ఇక్కడ ఒక టెన్ ల్యాక్ పీపుల్ రాస్తారు అప్పుడు మీరు రాసేటప్పటికి ఒక ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ అలా అవుతారు సమ్ అందరూ పెరిగి జనాభా పెరిగి దీంట్లో ఏముంటుందంటే టూ పేపర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఎంసీక్యూస్ తెలుసా మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అలాంటివి ఇక్కడ ఒక హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ది నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది వన్ బై థర్డ్ దాంతో ఒక మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది దీంట్లో ఏమొస్తాయి అంటే యూ వుడ్ బి స్టడింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద అర్త్ లిటరలీ అంటే లైక్ మీరు చదవాలి అని చెప్పట్లేదు కానీ మీరు చదువుతారు ఇఫ్ యూఆర్ కవరింగ్ యూపీఎస్సీ సిలబస్ యూపీఎస్సీ ఒక డిస్టింగ్ సిలబ సిలబస్ ఇస్తుంది ఫర్ మెయిన్స్ హిస్టరీ అంటుంది 
हिस्ट्री यू हेव टू रीड इंडिपेडें एला वो एवरेवर पार्टिसपेटो अब तस्कोनी दाने बटी हिस्टरी बैकग्रउंड स्टडी अंत आई दाने तरह सोसईटी चलतार सोसईटी में वटर द कैश सिस्टम वै दर इज कैश सिस्टम इन इंडिया वट इज द डवर्सी आफ् इंडिया वट इज द री डिफर बिटवी रीजनलिज अं रिजन आल दीज थिंग्स यू विल बी स्टडी यू विल बी रईटिंग आंसर्स अंड एव्रीथिंग सोसईटी आई जोग्रफी एकनामिक अं सैंस अं टेक्नजी एनवरा इला अभी इवेटे स्पेसीफि एदो टेक्निक सबजेक्ट चवाल उवी दीज आर् आल बेसीक थिंग्स विच एव्री ह्यूम बीइंग नीड्स टू नो इन सैंस अं टेक्नजी में डीएनए आरएनए वीट चलवाले अंत बाधला फीलू बर मोस फीलू डीएनए आरएनए इज वाट यू आर् मेडअप आफ् एव्री ह्यूम बीइंग इज़ मेडअप आफ् इप्ड करोना वाला वेएनए अभी एरएनए आरएनए रोच्चीक पास अदंत अर्थमेंटे यू नीड टू हेव ए बेसीक नॉज अबउट वट इज़ डीएनए वट इज़ आरएनए वै यू शुड बी फीलिंग लाइक अब्बा इप्ड डीएनए ग चलवाला इप्ड आरएनए को चलवाल नो इट्स नाट लैक दट सैंटिस्ट रूंद मूड संवसर नीचे आगको रिसर्च दू हेव अरव टू दिश प्लेस आफ् नोइंग वट इज़ डीएनए वट इज़ आरएनए अंड को अद्त फिटर से सिंपल लांग्वेज रासी बुक्ते युर् फीलिंग युर् फीलिंग बर्डन डोंट यू थिंक इट इज अ शेम अपॉन अज ऐस एन ह्यूमन बीइंग आफ् नाट नोइंग दीज थिंग्स विच आर्जीली सर्व टू अस् डोंट यू थिंक सो नेवर एवर फील बै ई मीन लैक लुकिंग टूवर्ड्स बुक्स लैक इध बर्डन अविल सर्वीस सिलबस अत्र इट विल बी लैक एनी इंटलीजेंट पर्सन नॉड्डना सर तेस विषयानी उठे दाटो इप्ड जोग्रफी अंत वी नो दट दर्ज थिंग कॉल सुनामी दर्ज थिंग कॉल एर्थ क्वे मन उ भूमि मैद एर्थ क्वे वस्तो मन बाध्यता का असल एर्थ क्वे वस्तु दी प्रिवेंट चयुच्छे एर्थ क्वे वे मुंटे एला सिग्नल वस्ताई इवन मन मन बाध्यता का दट वाट इट्स मेकिंग यू अवेर आफ् मेनी थिंग of many things unknowingly you will be knowing it so idantha chadivin tarvata ikkada you have to write this mcqs ee preliminary test ayipoyin tarvata there will be a test called as mains okay deentlo you would be having four gs papers gs ante like oka gs lo there will be history geography society inkoka gs lo there will be economy environment security and uh, in koka gs lo you would be having about international relations polity governance so these all things you will be studying meek ipr integrated course lo kuda they will be teaching you you would be knowing about many things so no need to worry about it but your thing is when you are competing ikkada 10 lakh people tho compete aithe ikkada 12 12000 people ostaru at 12000 people kuda serious candidates e kada vallu kuda ekkado chatisgarh lo na chandigarh lo they are also keeping efforts वाल मार्न लेचि रात्रि लेचि रात्रि उ चुनाव सो यू नीड टू थिंक लाइक ओके ने इक आंसर रास्ते ने वील कटा स्टाडर्ड स्टाडर्ड होता वाट वुड बी मई यूसपी यूनिक सैलिंग पाइंटी अभी अट्ठे अवाली अला अकोनी रासी इंकोक टू आपशनल पेपर्स उठाई आपशनल इन देंस दर् देर विल बी पेपर्स वेर लाइक ना आपशनल पोलिटल सैंस पोलिटल सैंस अंत पॉलिट इवीं तेजी नीना अर्थम का जस्ट अंडरस्टा दट देर विल बी टू पेपर्स आपशनल वेर यू नीड टू रईट दम बेटर अंत लाइक डिग्री लैवल्लो इतार अभी रायी क्वालिफइंग पेपर उ विच यू आल विल बी क्वालिफइंग ईजी गुटदी क्वालिफइंग इंग्ली पेपर उ दींट ट्व थौज मेबर्स टू थौज मेबर्स विल बी काल टू इंटरव्यू ओके फल इंटरव्यू की डेली डेली की पीलार अटेड एंड यूपीएससी इंटरव्यू इट सेलफ इज एंड वेरी प्रेस्टीजिय थिंग इन अवर् सोसईटी सिविल सर्वीस इंटरव्यू की डेली इट्स लाइक यू हाव गाट यू मेरे इंत इंत क्वालिफ इकड़वर को इकड़क वे अड़क फाइव मेबर बोर्ड मेबर्स इंटरव्यू तस्कोर लेटर मेन् मार्क्स प्लस इंटरव्यू मार्क्स कल ओनली हड्रेड टू थौज मेबर्स सैलक्टर ओके so this is where you arrive here meer annattu first attempt i understand meer unna age lo you would be feeling like 
నేను ఎలా అయినా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్రాక్ చేసేయాలండి ఆల్ గుడ్ బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ డిటర్మినెంట్స్ ఇన్ యువర్ ఐ మీన్ లైక్ థింకింగ్ మీరు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి ఆ మెయిన్ రోడ్కి వెళ్ళాలని అనుకుంటా ఒక టూ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోవాలనుకుంటా మీకు చెప్పాను ఎలా వెళ్ళాలంటే మీరు నాకు నడుచుకొని వెళ్ళండి వచ్చేస్తుంది టూ మినిట్స్లో వచ్చేస్తుంది దగ్గర అని అంటారు నేను వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎవడో పోచా కొడుతున్నాడు పోచా యూనో లైక్ కింద నా దే ఆర్ డూయింగ్ ది స్వీపింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అండ్ నేను స్లిప్ అయిపోయి పడిపోయాను ఒక మినిట్ అక్కడ వేస్ట్ అయిపోయింది నేను లేచి అక్కడ ఏదో బురద అంటుకుంటే అతను కడుక్కొని ఇంకొక మినిట్ అక్కడ వేస్ట్ అయిపోయింది అక్కడికి వెళ్ళాను సో నేను ఇక్కడ క్యాలకులేట్ చేసేటప్పుడు ఐ డింట్ టుక్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ నేను ఈ రెండింటిని క్యాలకులేట్ చేయలేదు వాడు పోచా కొడుతున్నాడు నేను జారి పడిపోతానని నేను క్యాలకులేట్ చేయలేదు సేమ్ థింగ్ మనం ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు వీటిలో జరిగే మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ నాట్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్ మనం అనుకుంటాం ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అది దట్ దట్స్ గుడ్ నేను కూడా ఇక్కడ నుంచి టూ మినిట్స్ వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాను దట్స్ గుడ్ బట్ మధ్యలో ఇవన్నీ వచ్చినా సరే ఓకే వాట్ హ్యాపెన్ వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళాలి వీ విల్ బి గోయింగ్ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే మీరు ప్రయత్నించండి యు రైట్ యు రైట్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఇది పాస్ అవ్వకపోతే మీరు తెలుసుకోండి వాట్ హ్యాపెన్డ్ నేను ఎక్కడ ల్యాక్ అయ్యాను మీకు ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ ఉంది కాబట్టి ముందుగానే ఈ ప్రిలిమ్స్ లాంటి పేపర్లు ఒక వంద చేశారనుకోండి మీకు అర్థం అవుతా నీకు మీకు ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయో మీరు ఎన్ని ఐ మీన్ లైక్ ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు ప్రిపరేషన్లో అని ఒకవేళ హయ్యెస్ట్ ఎవడైనా నూట ఇరవైయో నూట పదో కొడుతున్నాడు అనుకోండి క్వాలిఫైంగ్ ఒక తొంభై అనుకోండి మీకు ఈ మధ్యలో వస్తుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోద్ది కదా ఓకే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు క్వాలిఫై ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్లో మీరు రాయండి ఎగ్జామినేషన్స్ ఐ మీన్ లైక్ ఇక్కడ మీకు డిగ్రీలు ఉండేటప్పుడు దే విల్ బీ మేకింగ్ యూ టు రైట్ ఆ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత మీకే అర్థమైపోద్ది ఒక మూడు గంటల్లో ఇరవై క్వశ్చన్లు రాయాలి యాభై రెండు పేజీలు నింపాలి మీరు నింపగలుగుతున్నారా లేదా ఇప్పుడు నలభై పేజీలు నింపుతున్నారు అనుకోండి ఇంకొక పన్నెండు పేజీలు నింపేటట్టు స్పీడ్ పెంచాలి ప్రాక్టీస్ తోటి ఏదైనా వస్తుంది డెఫినెట్లీ నేను రాసేటప్పుడు స్టార్టింగ్లో పదిహేను ఆన్సర్లు రాయగలిగేవాడిని రాస్తూ రాస్తూ ఇరవై రాయడం ఈజీ అయింది సో సేమ్ థింగ్ ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ యూ హ్యావ్ టు నైట్ కూడా ఉండే మార్నింగ్ కూడా చదివి ఒకవేళ రా రావట్లేదు వచ్చేంత వరకు చేస్తే మిమ్మల్ని ఎవరు ఇంకా ఆపలేరు నో వన్ కెన్ స్టాప్ యూ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ద పాయింట్ ఎమినమ్ అని ఒక యునో దిస్ లిరిక్స్ రైటర్ ఐ మీన్ లైక్ సింగర్ ఉంటాడు దిస్ హిప్ హాప్ గాయ్ వాడేంటి అంటే వాడు లిరిక్స్ రాయడంలో వాడికి ఇంగ్లీష్ పదాలు కొత్తవి రావాలని చెప్పి రాత్రి పన్నెండు వరకు ఉండి డిక్షనరీలో కొత్త కొత్త పదాలు తీసుకొని హీ యూస్ టు రైట్ లిరిక్స్ అంతంత ఎఫర్ట్ పెడితేనే పీపుల్ గెట్ సక్సెస్ నేను రాత్రి మొత్తం చదివేవాడిని ఐ యూస్ టు స్టే హోల్ నైట్ బికాస్ నాకు ఎవరు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు అని చెప్పేసి స్టడీ హోల్లో కూర్చొని చదివి మార్నింగ్ త్రీకి ఫోర్కి వెళ్తే మీరు ఏదో అచీవ్ చేయబోతున్నారు అనే ఒక ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది చూడండి యు నో వన్ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ మీ కష్టం ఇది మీరు కూర్చొని మీరు ఒంటరిగా కష్టపడ్డ తాలూకా ఫలితం వస్తుంది ఇక్కడ అది మీ దగ్గర నుంచి ఎవరో తీయలేరు కదా మీకు ఇప్పుడు ఆస్తి ఇచ్చినా మీ మీ పేరెంట్స్ ఆస్తి ఇచ్చినా సరే అది ఎవడో ఒకడు ఏదో ఒక దీంట్లో మీ అన్న దమ్ములే కొట్టుకొని ఏదో ఒకటి అవ్వచ్చు బట్ దిస్ థింగ్ మీరు కష్టపడి ఇక్కడ వరకు వచ్చారు అనే థింగ్ హూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూ మీరు సొసైటీలో నడుస్తుంటే యూ నో దట్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ సంథింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ యూ హ్యావ్ ఫాట్ ఫర్ ఇట్ హూ కెన్ టేక్ దిస్ ఫీలింగ్ సో నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే యూ ట్రై వేర్ ఎవర్ యూ ఫెయిల్ యూ సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాల్ట్స్ యూ హ్యావ్ మేడ్ బట్ ఆల్వేస్ దిస్ ఆల్సో మీద ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి ఆల్వేస్ బీ కరేజ్ ఎస్ టు టేక్ ద స్టెప్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెయ్యాలనిపిస్తుందంటే భయం మాత్రం మీకు అడ్డు కాకూడదు అది చెయ్యాలి మంచి పని ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ అబౌట్ రాంగ్ థింగ్స్ మంచి పని ఇది చేస్తే ఫెయిల్ అవుతానేమో అనుకుంటే ఆ ఫెయిల్ని తీసేయండి చేద్దాం ఏదైతే అది అయింది ఫస్ట్ అయితే చేద్దాం ఆల్వేస్ లివ్ ఫియర్లెస్ అదొక్కటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి జీవితంలో మీరు ఎంత కిందకు పడిపోయినా నెవర్ ఎవర్ భయపడ్డా మాత్రం చెయ్యొద్దు ట్రై చేయండి ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ ట్రై చేయండి పాస్ అయిన తర్వాత ట్రై చేయాలి మీరు చాలా యంగ్ ఇప్పటి నుంచి మీరు ఒక ఐదు సార్లు ఫెయిల్ అయినా సరే మహా అయితే ఎంత అవుతుంది ఐదు సంవత్సరాలు పోతుంది ఏమవుతుంది మీకు ఏం కాదు యూ వుడ్ బి సక్సీడింగ్ ఇన్ ద సిక్స్త్ ఇయర్ ఆ సిక్స్త్ ఇయర్ నుంచి యూ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ వే టు గో ఇక్కడిక్కడ
మీరు ఐ మీన్ లైక్ క్లాసుల్లో పడుకొని ఓకే ఐ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ బోరింగ్ లెక్చర్ అంటే నిద్ర వస్తుంది బట్ దాని తర్వాత వెళ్ళి దాని గురించి ఎంత ఆలోచించారు దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నించారు దట్స్ వాట్ మ్యాటర్స్ మీరు ఇండివిజువల్లీ మీరు మాత్రం యూ హ్యావ్ టు బి అలర్ట్ యూ నీడ్ టు బి లైక్ ఓకే ఈరోజు ఈ లెక్చర్ బాగా చెప్పలేదు ఓకే బట్ నేను ఎంత ప్రయత్నించాను దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి తర్వాత వెళ్ళి నాకున్న మీన్స్లో నేను ఏమైనా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేశానా దట్ షుడ్ బి యువర్ గోల్ అండ్ ఆల్వేస్ అండ్ ఆల్వేస్ లివ్ కరేజియస్లీ నెవర్ ఎవర్ ఫియర్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఏదైనా సరే నేను 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 బతకగలను నేను నేను సాధించగలను దట్ షుడ్ బి యువర్ గోల్ యూ బికాస్ యూఆర్ వెరీ యంగ్ మీరు చాలామంది చాలా భయాలతో ఉంటారు కాబట్టి ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ సిన్సియర్ ఇఫ్ యూఆర్ హార్ట్ఫుల్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ విన్ వన్ వన్ డే డెఫినెట్లీ యూ విల్ విన్ ఐఎమ్ గ్యారెంటింగ్ యూ బట్ జెన్యూనిటీ ఉండాలి మనం చేసే ఎఫర్ట్లో డెఫినెట్లీ జెన్యూనిటీ ఉండాలి ఏదో అమ్మ చెప్పింది కదా నాన్న చెప్పింది కదా అని చెప్పేసి బుక్ ముందు కూర్చొని లేకపోతే క్లాస్కి వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది అనుకుంటే నెవర్ ద నేచర్ ద ఎన్వాన్మెంట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడు నేను ఈ చైర్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ చేస్తేనే అది మూవ్ అవుతుంది నేను ఇక్కడ అనుకుంటే అది మూవ్ అవ్వదు అది దాన్నంతా అది అనుకుంటే కూడా అది మూవ్ అవ్వదు ఓన్లీ వెన్ ఐ కీప్ ద ఎఫర్ట్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి సీయింగ్ రిజల్ట్ అది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి ఎఫర్ట్స్లో కూడా సిన్సియారిటీ ఈస్ వెరీ మచ్ నీడెడ్ పది గంటలు కూర్చున్నా ఎప్పుడు రిజల్ట్ రాదు పది గంటలు అట్లీస్ట్ నువ్వు ట్రై చేసి ట్రై చేసి ఆరు గంటలని చదివితే ఐదు గంటలు చదివేవాడు కంటే నువ్వు బెటరే కదా ఒక గంట అప్పుడు డెఫినెట్లీ యూఆర్ వన్ 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 అవర్ హెడ్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ దెన్ డెఫినెట్లీ సక్సెస్ వస్తుంది ఐ హోప్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టుడ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ డౌట్ రిగార్డింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ బికాస్ అట్ యువర్ ఏజ్ దేర్ వుడ్ బి లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్ సో యూ కుడ్ ఆస్క్ ఐ విల్ ట్రై టు క్లారిఫై నైస్ క్వశ్చన్ నైస్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ ట్వెల్త్ క్లాస్ టెన్త్ ఓకే సో సి అట్ యువర్ ఏజ్ బికాస్ దెర్ ఆర్ లాట్ 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 మెనీ థింగ్స్ టు రీడ్ యూ వుడ్ నాట్ బి అండర్స్టాండింగ్ మెనీ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ యూ విల్ బి ఫర్గెటింగ్ మెనీ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ ఎమ్ నాట్ ఈవెన్ టెల్లింగ్ యూ టు క్రామ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ నౌ బికాస్ యూ వుడ్ బి గివింగ్ అటెంప్ట్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ literally remembering things for 5 years will not will be a very herculean task so you do one thing you make your basics very strong foundation very strong okay how you can be doing it from 7th class onwards there will be ncerts no need to study all ncerts and remember everything let me tell you let me tell you what is important is you at your age because you have lot and lot of time just given just read like a novel how you read a novel just kind of novel lo man manni gurtun chusukom just a story gurtuntad ante so same thing ipudu history chadavan ankonde anni gurtunchukoddu just novel la chadavandi ante kani edaithe part ardham kaatledo ipudu upsc lo unna pratyekata enti ante it wants you to have a crystal clear idea of every small things not మిమ్మల్ని క్రామ్ చేయమని చెప్పదు అది ఎప్పుడు కూడా లైక్ ఇప్పుడు నేను ఈ బిల్డింగ్ మొత్తం బిల్టప్ ఏరియా ఒక నాలుగు వేల స్క్వేర్ యార్డ్స్ అనుకున్నాను అనుకోండి దట్ ఇప్పుడు నాలుగు వేల స్క్వేర్ యార్డ్స్ అనగానే మీకు ఏమనిపించింది దిస్ థింగ్ ఏమో అనుకుంటారు బిల్టప్ ఏరియా అన్నాను నేను సో యూపీఎస్సీ వాంట్స్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దట్ బిల్టప్ ఏరియా అంటే ఏంటో ఇతనికి తెలిసి ఉండాలి ఈమెకు తెలిసి ఉండాలి అని చెప్పి బిల్టప్ ఏరియా అంటే దిస్ హోల్ థింగ్ ద బ్రిక్స్ అండ్ ఆల్ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే యూ రీడ్ లైక్ ఎ నోవెల్ ఫస్ట్ టైం ఓకే second time see the syllabus okay see the syllabus and see what it is exactly asking exactly like it will be saying uh, volcano or an uh, like uh, earthquake or seismic activities or some something else like volcano or earthquake ilante ilante annad ankonde just focus on what this book is saying about volcano okay don't remember సే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్కెనోస్ ఆర్ దేర్ రైట్ ఇట్ సమ్వేర్ అండ్ కీప్ మొత్తం ఎప్పుడు కూడా ఉంచుకోవద్దు మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు ఏది కూడా గుర్తుండదు బట్ ఇప్పుడు మీకు ఉన్నది చాలా టైం ఉంది కాబట్టి జస్ట్ లెర్న్ అబౌట్ థింగ్స్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా సరే ఒకసారి మాత్రం జస్ట్ నార్మల్లీ రీడప్ ఇచ్చేసి మీ ఫ్రీ టైంలో చదువుతున్నట్టు ఎక్కడ ఏం పాట అర్థం కాకపోతే అక్కడ ఆగాలి అక్కడ ఆగి ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ ఫిఫ్టీ హెడ్జన్స్ అనేసాడు అనుకోండి చదువుకుంటే వెళ్ళిపోవడం కాదు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి అది మీ మైండ్లో ఇమాజినేషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి 
ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఒక మినిట్లో ఒక ఒక సెకండ్లో వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ వస్తుంది ఈ సిగ్నల్ అలా వస్తూ ఉంటుంది అలా మీ ఇమాజినేషన్ రోల్ రావాలి సో ప్రతిది చదివేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ గో ఓకే అండ్ లాస్ట్లో ఏం చేయాలి అంటే మీరు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ ఆ టైంకి వచ్చేటప్పుడు బికాజ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ దెన్ యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్ ఫర్ దిస్ సిలబస్ సిలబస్లో ఇప్పుడు ఐ విల్ బీ సేయింగ్ పాలిటీ ఉంది హిస్టారికల్ అండర్ పిన్నింగ్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నాను కాన్స్టిట్యూషన్లో వాడు ప్రియాంబుల్ అని రాస్తాడు ఓకే దాని తర్వాత ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని రాస్తాడు దాని తర్వాత ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అని రాస్తాడు సో దోస్ హూ డోంట్ నో కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ వాట్ యూ నో లైక్ మనం నడిచేదంతా కాన్స్టిట్యూషన్ మీద నడుస్తాం ఈ సుప్రీం కోర్టు కానీ లేకపోతే ఈ స్టేట్స్ ఫార్మేషన్ కానీ అంతా కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ మీద ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం కూర్చుంటే మీకు ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వలేరు మీకు గుర్తుండదు కూడా వెన్ హీస్ సేయింగ్ ప్రియాంబుల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రియాంబుల్కి వెళ్ళి ప్రియాంబుల్ చదవాలి ప్రియాంబుల్లో చూసుకోవాలి ఎంత ఉందో అదొక ఒక పేజ్లో రాసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఒక పేజ్లో రాసుకోవాలి అది ఎంత పెద్ద మ్యాటర్ అయినా సరే ఒక పేజ్లో తెచ్చేయాలి దాన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి అని బికాస్ ఇప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ ఉందనుకోండి ఎగ్జామ్కి ఈ పేజెస్ అన్ని చదవడానికి మీకు ఒక టెన్ డేస్ పడుతుంది ఇది చదివిన తర్వాత ఒక ఒక ఎగ్జామ్ రాయండి ఓకే దాని తర్వాత ఇంకొకసారి చదివేటప్పటికి సెవెన్ డేస్లో చదవాలి ఇంకొకసారి చదవడానికి ఫైవ్ డేస్లో చదవాలి ఇంకా రేపు ఎల్లుండి ఎగ్జామ్ అంది ఉంది అనగాని వీటిని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తిప్పి చదవగలగాలి అప్పుడు మీరు పెద్ద పెద్ద బుక్స్ ఉంచుకుంటే మాత్రం చదవలేరు ఎవ్రీ టైమ్ ట్రై టు కంప్రహెండ్ ఇట్ చిన్న చేయాలి కంప్రెస్ చేయాలి కంప్రెస్ చేసి దీన్ని ఓకే దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇంతే ఐ డోంట్ నీడ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ మీరైతే అసలు అసలు భయ భయం కూడా పడొద్దు హౌ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ అని చెప్పి నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ అర్థమవుతుందా లేదా ఆర్ జస్ట్ టైం నేను ఏదో చదివేస్తున్నాను కానీ నాకేం ఎక్కట్లేదా ఎక్కకపోతే దాన్ని మళ్ళీ చూసి అండర్లైన్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ సెర్చ్ చేసి దాని మీనింగ్ రాసుకుంటే క్లియర్గా మీరు ఇమాజినేషన్ చేసుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పి దెన్ ఇట్ వుడ్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ నో నీడ్ టు క్రామ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ నౌ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో ఉండేటప్పుడు యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఆప్షనల్ కూడా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని డిగ్రీ అయిపోయేసరికల్లా యూ కుడ్ స్టార్ట్ giving this mocks nenu ayithe cheppanu mock list unte meeku ardham ayipothadi naaku entha conceptual understanding undi naaku aa topic correct ga ardham ayinda leda ani cheppi then you could uh, definitely change your strategy or further read it and understand it better way and uh, upsc lo maatram definitely eppudaina edaina choose cheyadapudu edaina chadavedapudu you have to imagine in back of your mind mee brain lo back lo you have to imagine things లైక్ ఇప్పుడు బ్రాజిల్ అని అంటాను బ్రాజిల్ అని అనగానే మీకు వరల్డ్ మ్యాప్ గుర్తు రావాలి బ్రాజిల్ ఎక్కడ ఉందో గుర్తు రావాలి జస్ట్ బ్రాజిల్ అని విని అక్కడ వరకు ఆగిపోతే యూ హ్యావెన్ ట్రెడ్ ఇట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే బ్రా ఈజిప్ట్ అని అన్నాను అనుకోండి మీకు ఈజిప్ట్లో ఓకే మీకు ఆఫ్రికా మ్యాప్ గుర్తు రావాలి ఈజిప్ట్ గుర్తు రావాలి ఈజిప్ట్లో మీకు పిరమిడ్ అన్నాను అనుకోండి పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ గుర్తు రావాలి ఇదేం ఇమాజిన్ చేసుకోలే అప్పట్లో అంటే మీరు జస్ట్ చదువుతున్నారంటే పిరమిడ్ అని అంటారు ఏంటి పిరమిడ్ అంటే మీరేం చెప్పలేరు అట్లీస్ట్ ఆ స్ట్రక్చర్ కూడా చెప్పలేరు మీరు అర్థమవుతుందా మీరు ఇప్పటి నుంచి ఏది చదివినా కూడా యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ బ్యాక్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ నేను ఇప్పుడు కేరళలో ఏదో నది అని చెప్పానంటే కేరళ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ నది ఎక్కడ పారుతుంది దాని పక్కన ఏ స్టేట్ నుంచి వచ్చి ఉంటుంది నది అవన్నీ ఇమాజిన్ చేయగలగాలి మీరు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా నార్మల్ ఏం డౌట్స్ ఉన్నా సరే యూ కెన్ ఆస్క్ so see that's what i'm saying like uh, let me tell you one uh, now let's take this topic called as environment okay environment what is environment the thing which we we are living in id mottham environment so deentlo topics ela untai there is something called as pollution meek telusu india lo delhi lo for example enta pollution untundi వాడు ఇప్పుడు పొల్యూషన్ గురించి మీకు మొత్తం ఒక మీ ట్వెల్త్ క్లాస్ కెమి లెవెంత్ క్లాస్ కెమిస్ట్రీ బుక్ తీసుకుంటే ఎన్సీఆర్టీలో లాస్ట్ చాప్టర్స్లో ఉంటుంది వాడు పొల్యూషన్ గురించి హీ విడ్ బి టెల్లింగ్ యూ లైక్ పొల్యూషన్ అనేది వెహికులర్ పొల్యూషన్ ఉంటుంది వెహికులర్ పొల్యూషన్లోన దేర్ విల్ బి థింగ్స్ లైక్ స్మోక్ వస్తుంది స్మోక్ కాస్త సంథింగ్ ఏదో కెమికల్ రియాక్షన్ స్మాగ్ ఫామ్ అవుతుంది దీంట్లో క
anyone can tell me like what is source point and what is non source point to pollution it's very easy it's very common sensical if i would be in 10th class i would have definitely told it so you could try yeah yeah that's it that's it you can say come on that's what i'm saying no one knows anything you are very 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 i mean like teenager to to commit a mistake you are not even that mere edo pedda ipe ippudu inta time lo naaku telikopothe elaanchi kaadu meer tappu cheppina parledu meer try cheyandi chaalu come on me cheppedi correct hai confidence ga cheptu that's that's the right answer exactly so there would be some you can sit down so ippudu nenu oka factory undi ee factory nunchi oka pipe elthundi it this is going to a sea ikkad nunchi mottham pollution ostund ankonde there is a source point for it ippudu nenu deentlo pollution avvalante enti ikkade ee pipe tesam ani cheptha ikkad nunchi tese ink ekkadko tiskelam anta there is no pollution here but ikkad nunchi ikkada this vehicle nunchi oka idu ostundi dan tarvata ikkada evado edo kaalustunadu dan nunchi ostundi dan tarvata ikkad nunchi ekkad nunchi pollution ostundo naaku ardham kaatledu so there is no source point oka source point unde ikkada cut cheyochu gani it cheyalem so ippudu meer chestunnattu nenu mottham chaduvukuntu velta dantlo last lo chusukunta okay ippudu evadaina naaku pollution gurinchi adigithe nenu em cheptanu first thing india lo enta pollution generate avutundo chepta recently edaina report vachindante dantlo enta pollution annadu ikkada 9000 tons enta pollution avutundi ani annadu pollution endu control cheyalekapothunnam ante non source pollution ni control cheyadam kashtam avutundi daniki reasons idi endukante dan telusukolem ఒకళ్ళు అకౌంటబిలిటీ ఉండరు ఒకళ్ళని అడగలేము ఎంతకని రెగ్యులేషన్ చేస్తాము దెర్ ఇస్ అవేర్నెస్ రావాలి సో దాని తర్వాత సోర్స్ పొల్యూషన్ ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ ఈ రెగ్యులేషన్ ఉంది ఈ ఈ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి అని ఒక నాలుగు పాయింట్లు రాసుకుంటా లాస్ట్కి ఏం చెప్తారు మీరు అంటే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేస్తే బికాస్ రైట్ టు ఐ మీన్ లైక్ హెల్దీ లైఫ్ ఈజ్ అన్ ఫండమెంటల్ రైట్ రైట్ టు రైట్ఫుల్ ఎన్వాయిన్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్లో అని నేను ఒక కంప్లైంట్ చేసుకుంటా ఇప్పుడు ఎవరైనా నాకు పొల్యూషన్ గురించి అడిగితే నేను వన్ మినిట్ చెప్పగలను అదే నేను ఆ బుక్ మొత్తం చదివేసి ఒకవేళ ఇలా ఒక కాంప్రహెండ్ చేసుకోలేకపోయి ఉండంటే నన్ను మొదలెట్టమంటే ఎక్కడి నుంచి మొదలెడతాను ఫ్రమ్ వేర్ విల్ ఐ స్టార్ట్ ఫోటో కెమికల్స్ మాగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయనా నాన్ సోర్స్ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయనా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏం అర్థమవుతుంది రేపు పొద్దున్న మీరు వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాశారు అంటే మీరు ఇక్కడ రాస్తారు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మీరు ఇక్కడ రాస్తారు అక్కడ ఢిల్లీలో ఎవరో కూర్చొని చెక్ చేస్తాడు హీ వుడ్ ఆల్సో బీ అన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాడికి కూడా అసలు వీళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకున్నారో తెలియాలి and you will be getting only 7 minutes to write an answer so you need to meer prior ga ne prepare ayipoy undali ee 7 minutes lo na tala idi na thoka idi ani cheppi if not meer cheyi pai ga astharu tala kinda ga astharu no one will be understanding anything vaadu kuda enti scrap raasar ani cheppi teesestadu so for that idantha prepare chesukunna nenu a pollution gunchi akka chadavenu naaku important naaku it's not about someone else nenu na common sense common sense unna vyaktini kada సో నాకు ఏమైతే ఇంపార్టెంట్ అనిపించిందో నేను రాసుకున్నా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అని అది రాసి ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురికి చూపించు కామన్ సెన్స్ షుడ్ బి లిటిల్ కామన్ కదా అందుకే కామన్ సెన్స్ అన్నారు కదా వాడికి కూడా అనిపించాలి కరెక్టే రాశాడు అని నీకు ఎప్పుడు వచ్చింది కదా ఇంకొంచెం ఎవడైనా మెయిన్స్ రాసినాడో లేకపోతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినాడో వాళ్ళకి చూపించు వాడికి కూడా బాగానే రాసింది అమ్మాయి అని చెప్పేసి అనిపించింది అనుకో యూ హ్యావ్ టూ వ్యాలిడేషన్స్ ఫ్రమ్ నోన్ పర్సన్స్ సో యూ కుడ్ ట్రై దిస్ ఇన్ యాక్చువల్ ఎగ్జామ్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇట్ how you need to comprehend first you need to given cursive re- cursive reading of it then you need to think what is important if someone asks what is the problem in it what are the problems i, I am going to highlight these are the problems which i found if someone is going to ask what is the solutions for it these are the 1 2 3 4 point solutions which i am going to write that you need to prepare and keep side meeku oka folder lo mee degar unchukovalali eppudaina meeku avasaram padachu ఆ సిలబస్ లో ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ లాగా వస్తే మీరు రాయాలి ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఐ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ సో దెర్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బాయ్స్ so when uh, we got independence before prior independence only we used to have well, like okay let's go back to this time of raja maharajas 
So you know this uh, thing called as um, Divine King Theory. Divine King Theory is like that Raju is being appointed by the God himself. God has told him like, Nuvu Raju, Ni Kodukod Raju, Vaad Kodukoda Raju and everything. We have been there. Then the, came this Britishers. So Britishers Ochi, Ippudu, this is 11th Kadai 12th May, 250 years back, exactly 250 years back, district collector, district uh, magistrate thing have been started in India. So, Apudiki Manakanga political systems live. Actual Jews Kunta, Apud Britishers Ochi Tapudu, district collector is the highest authority. And all these things have been there. Dan Taravata, Britishers Kundevi, MP Undevadu, British Parliament Undevi, everything used to there. Alki Queen Unasare, side Kunde, the monarchy, these things are side. Manakuche Tapudiki, Mana people, highly educated people, Apatlo, they have deliberated. Like Elaitha Manipoka, conference of Kuchan Matar Tanamo, our time Logoda, while Kuchoni, Enchadam, Elachadam, Vidne Petadam, Vana Petadam, then they have decided, no, we will give power to the people. Prajal get them power. Wall vote less in Kuntar, Wall Kavar Kavali and Wall Manchur Kaval and Manchur in Kuntar, Chadron County, Chadron in Kuntar. That's why they have said, like, democracy is like a uh, mechanism or machine which Yavarate uh, Palistunaro, Wallu, Ipudu, Ipun in Chadron and Kunde, then Manchur in Kolenu, then Chadron in Kuntar. So Wall Anta Valkete, Arhatunda, Wall in Kuntar Wallu. That kind of mechanism they have bought. So, Apatnunchi, who gets the people's representatives and trained? Public Eli, our net of vote as the war nil junted. He could be Pravind Kajrol on that. He is a retired IRS officer. One will deliver under Inchkund Narkapati, he is getting into the position. So, he put that's, that's what. And he put in Chadavan Gadan, any qualify and Kadan Jepsin, and other me represent Chastan, and it's not a good thing. You should have the people's mandate. So, that's why we are giving power to them, not for us. But as you said, Politicians are not well read, that's not an, uh, that's a myth. Pe politicians are well aware of the conditions which in which they are there. Walla ki wala district lo na, walla mandalam lo, walla ke mo otunda walla ki chala ba til so. Neri putunna no, I belong from somewhere, I go to somewhere and work. Uh, how would I would be knowing? Walla problem se enta na de. Akkadu na person karte ka til so. He would be telling, in the kattu atana kura next time uh, gelawal ga pati, atana mandegar ko chepko nta de, sari kade chaybi in chande, akkadu chaybi in chande ari. We have district collector is somewhere here. Dan can think of Kunter, Dan can think of Kunter, Dan can think of Kitrunter, Dan can think of Mukurunter, Dan can think of Padamanunter. Ikadunum, you are understanding that Ikadunathan Panjay Pinjalanti, Lander Kadil Panjastar. That's why Valochimik Chipter is in a Panjay Aliante. It's not like they are not working, they are, they are corrupt, Alayanga, others. That's a myth. If you start the field, you will be somewhere here, here, here. But only civil services will make you to get here. And I can promise you, you will not get this kind of exposure in anywhere. Possibly anywhere in... Uh, I mean like if you are a businessman or if you are running an institute or somewhere, anything. You would be sent across India. You would be sent to foreign also. And you would be... Daily you would be... If you are in IAS, Daily you would be dealing with something or the other. Heroes land deal jastaro, rape mo, ye to construction hoti dam, dam to deal jastaro. Ah engineers to meetings onta hai. Dam to next time you would be dealing with doctors. You as a life being, as a human being, exposure to different things will be a lot. I think uh, you all should aim to get into civil services and make our country a very better place with very innovative ideas, very new ideas, refreshing ideas. So you have to be. For that you need to be courageous. If you are like, you are not taking that chance, 100% chance is there for you to fail. If you take that chance, the chance will be 50-50. You will go away. If you go away, you will go away. That thing you need to remember. Anything else from your side? Uh, optional subject. So see, optional is something which you need to have interest in. Like if you put in Chepina, all these other things, even we could interwork or adhika sodhlas taro. 
ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ట్వెల్త్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీస్ వరకు వచ్చే టాపిక్స్ నుంచి మీరు చదువుకొని దాని మీద కొంచెం అప్గ్రేడెడ్ బుక్స్ చదువుకున్నా సరే యూ వుడ్ బి డన్ డన్ విత్ ఆల్ దిస్ ఆప్షనల్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయంటే నాది పొలిటికల్ సైన్స్ కదా దెర్ విల్ బి ఆప్షనల్ ఆఫ్ సోషియాలజీ ఆంథ్రోపాలజీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంజ ఇంజనీరింగ్ ఆప్షనల్స్ ఉంటాయి మీకు కావాల్సిన ఆర్ట్స్ ఆప్షనల్స్ కూడా ఉంటాయి సో దెర్ విల్ బి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షనల్స్ మీరు యూపీఎస్సీ సైట్లోకి వెళ్ళి ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే మీకు తెలుస్తుంది సైకాలజీ ఉంటుంది ఇంకా ఫిలాసఫీ ఉంటుంది దెర్ విల్ బి లాట్ మెనీ ఆప్షనల్స్ అన్ని ఆప్షనల్స్లోనూ దెర్ విల్ బి టూ పేపర్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు రైట్ బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఆప్షనల్ విల్ బి ఆస్డ్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డిగ్రీ అంటే లైక్ మీరు ఒక బీకామ్ ఇవి చేశారు అంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను దీంట్లో దిస్ థింగ్ పొలిటికల్ సైన్స్లో ఏదో చేశారు అనుకోండి డిగ్రీ ఆ లెవెల్లో నాకు క్వశ్చన్స్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ సో ఆ టైప్లో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అండ్ చూస్ అన్ ఆప్షనల్ మీరు ఈ ఈ టైంకి మీకు ఏది కూడా ఇది ఇష్టం ఇది ఇష్టం లేదు అని ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు సో సీ దట్ నాకు ఫిలాసఫీ అంటే ఇష్టం అని అనుకున్నాను అనుకోండి నాకు సైకాలజీ అంటే ఇష్టం నేను సైకాలజీ చదవాలనుకుంటున్నాను లేకపోతే నాకు పొలిటికల్ సైన్స్ చదవాలనుకుంటున్నాను లేకపోతే నేను ఆంథ్రోపాలజీ చదవాలనుకుంటానంటే తెలుసుకోండి దానికోసం గూగుల్ సెర్చ్ అయినా చేయండి అసలు ఆంథ్రోపాలజీ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఏముంటాయి పొల్ పొలిటికల్ సైన్స్ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఏముంటాయి అని తెలి తెలుసుకున్న తర్వాత మీకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది అనుకోండి చదవాలనిపించింది అనుకోండి బేసిక్ స్టార్ట్ చేయండి దాంట్లో చూడండి ఎవరెవరి గురించి చెప్తున్నారు ఏమేమి చెప్తున్నారు ఏమేమి వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ అవన్నీ తెలుసుకొని నోట్ ఇట్ డౌన్ నోట్ ఇట్ ఇన్ అ నోట్ బుక్ ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఓకే అండ్ ట్రై టు ఇమాజిన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లింక్స్ అండ్ సేమ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సీ వెదర్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ అన్ ప్రాపర్ మ్యానర్ ఆర్ నాట్ ఆర్ వెదర్ యూ రిక్వైర్ అన్ అడిషనల్ కోచింగ్ ఫర్ ఆప్షనల్ డిసైడ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ వైల్ యూఆర్ ఇన్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ సైన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ డిగ్రీ యూ కుడ్ కంప్లీట్ ఇఫ్ యూ కుడ్ డిసైడ్ యూ కుడ్ కంప్లీట్ సో స్పెసిఫికలీ ఆప్షనల్ గురించి అంటే మాత్రం ఫస్ట్ యూ డిసైడ్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ బికాస్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ యూ నీడ్ టు స్టిక్ టు ఇట్ యూ నీడ్ టు రీడింగ్ ఇట్ బికాస్ అదొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఈచ్ పేపర్ దాంట్లో జనాలు ఎలా ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ఐఐటీలో చేసిన వాడు మ్యాథమెటిక్స్ ఆప్షనల్ తీసుకుంటాడు బికాస్ హీఈస్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ మ్యాథ్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ వెరీ గుడ్ స్కోర్ మోర్ సో వాడు త్రీ ఫిఫ్టీ తెస్తాడు మ్యాథమెటిక్స్లో బోత్ పేపర్స్ కంబైన్ చేసేసి మీ మీరు యూ వుడ్ బి లైక్ ఓకే మీరు జిఎస్ పేపర్లో వాడి కంటే ఎక్కువ తేవచ్చు బట్ మీరు హ్యుమానిటీ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు ఫీల్ లైక్ నేను ఎంత రాస్తే ఇటు త్రీ ఫిఫ్టీ తెచ్చాడు నేను కనీసం త్రీ హండ్రెడ్ దాటాలి వాడు నాకంటే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే నేను వేరే సబ్జెక్ట్లో వాడిని క్రాస్ చేస్తాను అన్నట్టు సో అలాంటి ఆప్షనల్ తీసుకోండి యూ నీడ్ టు బి రీడింగ్ ఇట్ యూ నీడ్ టు బి అండర్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఇట్ చూడండి మీకు చాలా టైం ఉంది ఒక ఆప్షన్ నచ్చపోతే ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా మీరు మారొచ్చు సీ ఇట్ చూడండి యూ సీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ ఎంతుసియాస్ యూ మచ్ అది చూడంగానే బా ఇదేదో తెలుసుకుందాం ఇదేదో సైకాలజీ అంట జనాలు ఏంటి ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో తెలుసుకోవచ్చు అంట తెలుసుకుందామని చెప్పి యూ డిసైడ్ ఫర్ ఇట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ బాయ్స్ ఓకే యూ వాంట్ ఆస్క్ ఓకే యా సిగ్నిఫికెంట్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఐ మీన్ లైక్ నార్మల్లీ ఆఫ్టర్ సర్ గెటింగ్ ఇంటూ ఐఎస్ ఆర్ ఓకే ఓకే సో రైట్ నా లెట్ మీ టెల్ యూ ఐ మీన్ ఐఏఎస్ ఆఫ్సర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బ్యాచ్ యాజ్ యూ పీపుల్ నో అండ్ ఐఎమ్ ఇన్ ప్రొబేషన్ నౌ ఆఫ్టర్ యూ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్ యూ వుడ్ బి హ్యావింగ్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రొబేషన్ వన్ ఇయర్ ఇన్ మసూరి Uh, it's in uttarakhand uh, you would be knowing it and it's a very very beautiful place if you get selected into any service first few months you would be there in masuri only after that they will be parting and only ias officers will be staying at masuri and it got a very long history you would be placed in labasna academy and it's very prestigious to go there and learn so after that i have been allocated to andhra cadre and came i came here but you don't know anything of it మీకు గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఏం తెలియదు ఏం తెలియదు బట్ మీరు అనుకున్నారు ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ డూ హౌ అంటే నేను చెప్తాను
ఒక టూ ఫిఫ్టీ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి ఈ వాటర్ అంతా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది స్టక్ అయిపోద్ది ఎక్కడికి వెళ్ళదు అండ్ ఈ వాటర్ అలా స్టాగ్నెంట్ అయిపోతే వాళ్ళు బళ్ళు కూడా పార్క్ చేయలేరు బికాస్ బళ్ళుకి దేర్ విల్ బి కరోజన్ తుప్పు పడ్డేస్తాయి పిల్లలకి దేర్ విల్ బి ఫ్లైస్ వచ్చి కొడుతూ ఉంటాయి అందరూ సిక్ అయిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళకి బతకడం హెల్ అయిపోద్ది వెన్ దే కేమ్ అండ్ వెన్ ఐ వెంట్ ఫర్ సమ్ వర్క్ హియర్ దే హ్యావ్ కేమ్ విత్ అన్ ప్రపోజల్ లైక్ సార్ ఇలా అవుతుంది నో వన్ ఈస్ కమింగ్ ప్లీజ్ కమెంట్ సీఎస్ అంటే ఐ వెంట్ ఐ గాట్ ఇక్కడ వరకు నీస్ వరకు వాటర్ వచ్చి చూశాను ఐ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్ ఐ వెంట్ అండ్ ఐ టోల్ టు మై డిస్టిక్ కలెక్టర్ మ్యామ్ అండ్ ఐ టోల్డ్ మ్యామ్ మ్యామ్ హెస్ సెట్ లైక్ యూ యూ టాక్ విత్ దోస్ ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు దే హ్యావ్ టోల్డ్ లైక్ ఇక్కడ వరకు మా దగ్గర నుంచి అయితే పర్మిషన్ తీసుకోలేదు వాళ్ళు లేఅవుట్ వేసేటప్పుడు అండ్ ఆల్ దిస్ థింగ్ దిస్ థింగ్స్ నార్మల్ హడ్డల్ థింగ్స్ అండ్ హ్యాపెన్ అప్పుడు ఐ వెంట్ టు ద ఫీల్డ్ అండ్ ఐ టా ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇల్లు కొట్టించడం ఇట్ కాన్ బి డన్ బికాస్ ఆల్ మళ్ళీ లిటిగేషన్ వేసి అవన్నీ అవుతాయి వాట్ ఈస్ ద ఇన్నోవేటివ్ థింగ్ వీ కెన్ డూ దెర్ ఈజ్ అన్ పంచాయతీ రోడ్ దేర్ ఆ రోడ్లో మధ్యలో ఇంత ఇక్కడ ప్లేస్ వదిలేసి ఇఫ్ ఐ కుడ్ ఒక ట్రెంచ్ లాంటిది తవ్వేస్తే ఇక్కడ స్టక్ అయిపోతున్న వాటర్ అంతా దీని నుంచి వెళ్ళిపోతాయి కదా అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఈ లెవెల్లో ఉన్న వాటర్ అయితే ఇక్కడ వరకు వెళ్ళిపోతాయి ఇట్ ఈస్ అన్ రెమిడియల్ నో వాట్ ఐ డిడ్ ఐ వెంట్ విత్ ద పీపుల్ అండ్ ఐ ఐ హ్యావ్ వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు కొంతమంది ఒప్పుకోరు ఇక్కడ ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు అసలు ఒప్పుకోరు దే విల్ సే మా ఇంటి ముందు నుంచి కాలువ ఎందుకు అని సార్ అంటారు వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడాలి ఒకరికి ఇద్దరికి నష్టం అవుతున్నాయి యూ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద లార్జర్ గుడ్ అండ్ ఆల్ దెన్ యూ వుడ్ మేక్ ద ట్రెంచ్ టు ఫ్లో ఈ వాటర్ ఇక్కడ ఉన్నదంతా ఇట్ వుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫ్యామిలీస్ దే ఆర్ డే అండ్ నైట్ వాళ్ళు వాటర్లు ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కసారిగా వాళ్ళకి ల్యాండ్ లాక్ తగిలితే ఎలా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ పిల్లలు దే ఆర్ ఐ మీన్ లైక్ చిన్న చిన్న దోమలు కుట్టేసి మలేరియాలు వచ్చి డెంగ్యూలు వచ్చి ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి హౌ దే విల్ బి రియాక్టింగ్ వెన్ యూ హ్యావ్ కమ్ అండ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ దేర్ ఇస్ సమ్ పాజిటివ్ చేంజ్ వోంట్ దే బీ ఐ మీన్ లైక్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ వోంట్ దే రిమెంబర్ యూ లైక్ యా వీ యూస్ టు బీ టూ త్రీ మంత్స్ వాటర్లో ఉండేవాళ్ళం వెన్ హీ కేమ్ అండ్ హీ డిడ్ హీ డిడ్ సంథింగ్ బికాస్ దెర్ ఈస్ అ పాజిటివ్ చేంజ్ యూఆర్ గెటింగ్ టు నో ఐ మీన్ లైక్ దెర్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ దెర్ విల్ బి పీపుల్ నాట్ ఎగ్రీయింగ్ దెర్ ఆర్ సమ్ మెనీ థింగ్స్ విచ్ నీడ్ టు బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ వైల్ డూయింగ్ దిస్ అండ్ ఆల్ బట్ యూ నీడ్ టు బి ఇమాజినే టు లైక్ ఓకే కంప్లీట్గా అయితే సొల్యూషన్ ఇవ్వకపోయినా వాట్ ఈస్ ద దిస్ ప్రజెంట్ సొల్యూషన్ నేను ఇవ్వగలను అని దట్స్ వేర్ యూ నీడ్ టు బి థింకింగ్ అబౌట్ పీపుల్ అండ్ హౌ యూ కెన్ అప్లై మైండ్ టు ఐ మీన్ లైక్ హెల్ప్ దెమ్ సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ లైక్ చిన్న చిన్న ఛానల్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి హౌ యూ ఐ మీన్ లైక్ అక్కడికక్కడ ఎలా ఇమాజిన్ చేస్తారు అక్కడికక్కడ హౌ యూ కమ్ విత్ విత్ అ న్యూ థింగ్ అది ఎప్పుడైనా మ్యాటర్ చేస్తుంది హోల్ ప్రోగ్రెస్ అనేది కూడా దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఏదైనా అడ్డంకి వస్తే అప్పటికప్పుడు మీరు కొత్తగా ఎలా చేయొచ్చు అనుకుంటారు అని చెప్పేసి ఎనిథింగ్ ఎల్స్ ఇంటర్వ్యూ సో ఐ హ్యాడ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ స్టాకింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఓకే so and i i never smile i don't know why you can sit i never smile i don't have an habit of smiling while i was going to interview also they were saying to me like uh, smile and give answers and all i recently i saw this uh, i mean like i i saw it previously also sitam market lo sirmal jettu movie i i hope you people have seen it so in that uh, mahesh babu goes to an interview he he doesn't smile so then that interviewer says one thing like tomorrow you will be leading 200 to 250 people you are going to lead them not with your words not with your actions but with your smile so you need to have a very positive smile kind of thing one thing is when you come into district administration you would be dealing with hundreds of people daily you can't just I mean, like shout at them they won't work you need to smile and lead them first thing you practice is smiling smiling and how you need to talk to people how you need to convince the point which you want to convince them that thing you need to practice talking a little slow like a normal person also needs to understand but in a hurry we feel like whether he is listening or not let me put my point very fast let me t- say it fast so that he could listen but saying it crystal clearly slowly so that he could understand and he could work upon it make him think about something some person is there he is there from 10 years he is not working now you came and you want to ch- bring a positive change in him you want to tell him like go
अच्छा दिस गाय इज गोइंग गोइंग टू द फील्ड एंड कुड ही मैनेज पीपल और नॉट सो फॉर दैट यू नीड टू बी स्लो यू नीड टू बी काम यू नीड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग टू पीपल इन अ वेरी क्रिस्टल वे यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ वॉट वॉट आइडियाज यू हैव वॉट परस्पेक्टिव यू हैव दैट थिंग यू शुड बी एंड कीपिंग ए पॉजिटिव फ्रेमवर्क पॉजिटिव माइंड सेट विल हेल्प any other questions any more questions uh, which class are you in 10th class. 10th class no see one thing i have, I have to tell you you are apes monkeys we are coming to this existence of society we all were monkeys okay so we didn't had this uh, rat rat racing kind of concept we used to slog on trees we used to eat berries and sleep there not like sitting for 8 hours and reading and all is not our thing so for you also don't take it in such a way like i need to do it and kind of thing i told you because our evolution has come a long way you need to understand the fruits of it like i mean like 250 500 years of evolution we have un- i mean like recent evolution which we have came into arrival i mean like we have arrived to the solution you need to understand those things for that you need to take some time of your uh, day like for example you have 24 hours definitely you have to sleep for 7 to 8 hours at your age you are very young your organs are developing at a very quick rate it requires rest 7 to 8 hours because you are not meku mari boom padipothana anta panlete em leave So seven to eight hours definitely padu konde. One thing. After that, play for three hours at least. Okay, something or other to keep your mind and body active. You are very young. It requires lot of movement. Your body requires lot of movement. So do that. But six hours or six hours or seven hours work upon yourself. Whether in class or whether anywhere, if you consistently work for six hours, like literally knowing about things. అండ్ అక్కడ నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను హ్యావింగ్ నో ఐ మీన్ లైక్ నోయింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే డైలీ ఏం జరుగుతుంది బయట ఏం జరుగుతుంది అది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ పేపర్ చదవడం ఇప్పుడు నుంచి అలవాటు చేసుకోండి అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ పేజ్ అండ్ నేషనల్ పేజ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ పేజ్ అండ్ ఎడిటోరియల్స్ అని వస్తాయి మధ్యలో ఎడిటోరియల్ చదవడం నేర్చుకోండి ఎడిటోరియల్స్ చదివితే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్లో ఏం అర్థం కాదు చాలా టైం పడుతుంది మీరు ఉన్న ఏజ్కి ఇంకా టైం పడుతుంది కానీ ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేశారంటే మీకు ఇంటర్ అయ్యే సరికల్లా మీకు న్యూస్ పేపర్ మీద మంచి పట్టు వస్తుంది మీరు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అయ్యే సరికల్ మీకు న్యూస్ పేపర్ మీద మంచి పట్టు వస్తుంది సో స్టార్ట్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ డైలీ ఏం జరుగుతుంది అనేది అన్ని పొలిటికల్వి వీళ్ళు ఏదో చచ్చిపోయారు రైల్ కింద పడి ఒక చచ్చిపోయారు అవన్నీ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ ఎందుకంటే అది జరుగుతూనే ఉంటాయి సో ద థింగ్ యూ విచ్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఈజ్ మన సిలబస్లో ఉన్నది ఏంటి పాలిటీలో ఏం జరుగుతుంది జాగ్రఫీలో ఏం జరుగుతుంది దేశాలకు మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది రెండు దేశాలకు మధ్యలో రెండు రాష్ట్రాలకు మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది దీస్ థింగ్స్ యూ నీట్ టు బి పాజిటివ్లీ థింకింగ్ అబౌట్ అది అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రీ టైమ్ యూ కుడ్ స్పెండ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆల్ సో యూ సిక్స్ అవర్స్ మాత్రం యూ డెఫినెట్లీ థింక్ ఆఫ్ లైక్ నేను ఇది నేర్చుకున్నానా ఈరోజు ఇది నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇది నేర్చుకున్నానా దీని గురించి తెలుసుకున్నానో తెలుసుకున్నానా ఈ రోజు నుంచి డైలీ మీరు ఒక టూ త్రీ థింగ్స్ గురించి తెలుసుకున్నా సరే ఒక త్రీ ఇయర్స్లో ఎన్ని తెలుసుకోవచ్చు థింక్ అబౌట్ దట్ aim for first attempt only so that if at all you miss by a slight margin you could clear it in second attempt for that you need to work hard work hard ante mari anni manes aithe kaadu because you have lot of time anni manes ekku pressure pettina you can't go for long so make an me day nela divide cheskunna ante prathi daniki time undali rest ki time undali play ki time undali meek meeru improve cheskodam kuda time undali any other questions from anyone so i i i mean like till engineering completion of engineering also i have never thought of becoming an ias officer but uh, one um, thing has changed uh, me like my mom used to work as an anm so we had one ittda po oka region lo ittda po unde he is an ias officer so what he did was there used to be some hill areas hill areas a hill areas paina there used to be tribal people living there vallu 
if the tribal woman is having uh, is carrying a baby she is pregnant ankonde last last ki inka pregnancy delivery ayyanta varaku kuda they should uh, used to not bring there used to be at their homes last inka noppulu padutunna ane time they used to carry from this uh, hill nunchi kendagi aa time lo institutional delivery ante hospital lo delivery laaka aa aa talli chanipodam gaani aa pilla chanipodam gaani jaragedi so this itda po who is the ias officer what he did was he created some hostels కేర్ హోమ్స్ లాంటివి ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాడు అట్ దిస్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఈ ప్లేన్లో ఇక్కడ ఎవరైతే ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నారో థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ఇంకా త్రీ మంత్స్ ఉందనగానే ద యూస్ టు బ్రింగ్ దెమ్ హియర్ ఈ త్రీ మంత్స్ ఈ హాస్టల్స్లో ఉంచి మంచి ఫుడ్ యోగా మంచి న్యూట్రిషన్ ఇవన్నీ ఇచ్చి ప్రెగ్నెన్సీ డేట్ వస్తుంది అనగానే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి డెలివరీ చేస్తే బాబు హెల్దీగా పుట్టేవాడు తల్లి కూడా హెల్దీగా ఉండేది ఎ స్మాల్ చేంజ్ హ్యావ్ బాట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఐఎంఆర్ పెరిగింది ఐ మీన్ లైక్ ఇన్ఫెంట్ మోటాలిటీ రేట్ అక్కడ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇన్ఫెంట్ పెరిగింది ఇన్ ద సెన్స్ మంచిగా ఇంప్రూవ్ అయిందని ఎంఎంఆర్ మెటర్నిటీ మోటాలిటీ రేట్ అది కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ ది స్మాల్ చేంజ్ ఇది మా మమ్మీ నాకు చెప్తే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఐడియాస్ ఇమాజినేటివ్ ఐడియాస్ వై కాంట్ ఐ గో టు సర్వీస్ స్మాల్ చేంజ్ చేసినా సరే ఇట్ వుడ్ బి వెరీ ఈజ్ అని చెప్పి సో అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఐ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్ బట్ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్లియర్ మెయిన్స్ సెకండ్ ఎంప్లాయ్ ఐ డింట్ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్ థర్డ్ ఎంప్లాయ్ ఐ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇట్ టుక్ మీ త్రీ ఇయర్స్ బికాస్ ఐ స్టార్టెడ్ వెరీ లేట్ బట్ యూ పీపుల్ యూ హ్యావ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ కంగ్రాచులేటెడ్ యూ బిఫోర్ బికాస్ డిసైడింగ్ ఎ గోల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ హ్యావింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ డన్ రెస్ట్ ఆఫ్ హాఫ్ ఈస్ రీచింగ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ రైట్ సో యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు బికమ్ అన్ సివిల్ సర్వెంట్ సో యూ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ ద ప్రిపరేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికాస్ యువర్ మైండ్స్ ఆర్ వెరీ యంగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ things you need to like know things and neurons are a form of all my mind lo daniki time padtadi but continuously 6 hours at the daily work cheyandi to know things to sit calm ga sit ay kuchoni chadavadaniki daily kedainchandi chadave vadiki chadavanodiki chaala difference untadi adi meeku oka 22 23 years vachakala difference telisipothadi easy ga degree chesadani kaadu vadiki vadiki chadu vachcha ledha ani telisipo i hope all of your doubts have been cleared i try to address most of it it's been long time i have interacted with uh, students uh, i mean like long and oka 1 1 and a half year i untundi that's why i felt very emotional and literally shared everything i bombarded you with lot of lot and lot of uh, information but i think core points edaithe men meku very gurtunchukondi ani cheppano that you should remain this will help you in dealing in tackling this life okay thank you very much thank you